इन द नेम ऑफ द मोस्ट प्रेशियस एंड द मोस्ट मर्सीफुल आज बहुत ही अहम टॉपिक के ऊपर बहुत ही अहम डिजीज के ऊपर या बहुत ही अहम वायरस के ऊपर आपके साथ बात करने के लिए हाजिर हुए हैं जी हाँ मैं बात कर रहा हूँ कोरोना वायरस की कोरोना वायरस सिर्फ चाइना के अंदर नहीं पूरी दुनिया के अंदर तेजी से फैल रहा है हांगकॉन्ग के अंदर भी रेड अलर्ट जो है वो जारी हो गया है तो ये फैलता कैसे ये होता क्या है इसको कोरोना वायरस क्यों कहते हैं उससे किस तरह बच सकते हैं ये सारी बातें करने के लिए मेरे साथ मौजूद है डॉक्टर किरण शबी खान डॉक्टर कैसे हैं डॉक्टर सबसे पहले बहुत शुक्रिया हमारे टाइम निकालने के लिए सबसे पहले मुझे ये बताए की कोरोना वायरस को कोरोना वायरस कहते क्यों बेसिकली हर वायरस की एक फैमिली होती है ठीक है तो कोरोना वायरस भी एक फैमिली से बिलोंग करता है जिसका नाम है कोरोना डी वायरस तो इसी से इसका नाम इजाद हुआ है और ये फैमिली कॉमन कोल्ड्स का है मतलब नजला खासी बुखार जैसे अलामत देती है तो ये तो कोरोना वायरस बेसिकली होता क्या है आम इंसान कैसे समझेगा क्या कोरोना वायरस क्या है जनरली हम वायरसेस को क्लासिफाई करते हैं मतलब उनको डिवाइड करते हैं उनके जेनेटिक मटेरियल की बेसिस के ऊपर मतलब कोई वायरसेस आर एन ए वायरस होते हैं कोई वायरसेस डी एन ए वायरस होते हैं कोरोना वायरस जो है वो एक आर एन ए वायरस है ये वायरस के अंदर एबिलिटी होती है मतलब इसके अंदर सलाहियत होती है कि इंसान की बॉडी के अंदर जा सकता है और वहाँ पे जाके डिवाइड हो सकता है रेप्लीकेट हो सकता है और इंसान को इन्फेक्शन का कॉज करा सकता है मतलब उसको बीमार कर सकता है ठीक है तो ये कोरोना वायरस फैलता कैसे कोरोना वायरस बेसिकली एयरबोर्न वायरस हो सकता है होता है जिसकी वजह से ये सांस लेने से मतलब हवा के जरिए फैलता है तो अगर एक बंदा इन्फेक्टेड है और दूसरा बंदा सामने इन्फेक्टेड नहीं है तो अगर वो आपस में बातचीत करे तो हो सकता है कि एक बंदे से वो दूसरे बंदे में ट्रांसमिट हो जाए सिमिलरली ये एनिमल्स के अंदर भी होता है तो क्लोज कॉन्टेक्ट की वजह से एनिमल्स के साथ जो लोग पेट से बहुत ज्यादा प्यार करते हैं उनके साथ काफी टाइम गुजारते हैं तो हो सकता है उनसे भी ये वायरस इंसानों को लग सकता है दूसरा ये कंटेमिनेटेड सर्फेसिस से भी आ सकता है मतलब अगर ये कोई जगह कंटेमिनेटेड है उसके अंदर उस वायरस का इफेक्ट है और अगर हम वहां से उसका इन्वायरमेंट से फिजिकल कॉन्टेक्ट में आ रहे हैं कि फिजिकल कॉन्टेक्ट मतलब अगर आपने उसको हाथ भी लगा लिया है तो हो सकता है कि वो वायरस आपके अंदर ट्रांसफर हो जाए ठीक हो गया तो मुझे ये बताइएगा कि कोरोना वायरस से एक आम इंसान कैसे बच सकता है अपने घर में ऐसा क्या काम करें कि हम कोरोना वायरस से बच जाए घर की हद तक आप ये कर सकते हैं कि आप अपने हाथों को एहतियात से और अपने हाथों को साफ सुथरा रख सकते हैं क्योंकि हमारे हाथ जो होते हैं वो सबसे ज्यादा वायरस फैलाने में हमारी बॉडी में कार आमद होते हैं हमारे हाथों से ही हम खाना खा रहे होते हैं हर काम कर रहे होते हैं तो हो सकता है कंटेमिनेटेड सर्विस से इन्हीं हाथों का कॉन्टेक्ट हो और हम बीमार हो जाए तो मैं सजेस्ट यही करूंगी कि आप अपने हाथ ज्यादा से ज्यादा धोए जितने आप ज्यादा हाथ धोएंगे उसी तरीके से आप अपने आपको महफूज कर सकते हैं एक बात मैं ये मैंशन करना चाहूंगी कि बहुत सारे लोग हाथ तो धोते हैं मल्टीपल टाइम्स दिन में हाथ होते हैं लेकिन वो कुछ पोटेंशियल एरियाज भूल जाते हैं जहाँ पे वायरसेस और बैक्टीरिया अपने घर बना के बैठे हुए होते हैं तो क्या वो पोटेंशियल एरियाज होते हैं आपका नाखून और आपके वेब स्पेसेस जो उंगलियों के बीच में ये खाने बने हुए होते हैं इनके अंदर और जो आपके नाखून होते हैं उनके अंदर बहुत सारे लोग इन जगहों को साफ नहीं करते तो इनके अंदर वायरसेस बैक्टीरिया भरपूर मकदार में मौजूद होते हैं जिसका जो बीमारी का कॉज बनता है ठीक हो गया तो कोरोना वायरस के साइन क्या क्या मुझे कैसे पता चलेगा कि सामने वाला बंदा इफेक्टेड है या मुझे कोरोना वायरस होने वाला है जैसे आजकल चाइना में कोरोना वायरस काफी हद तक फैला हुआ है तो अगर वहां पे किसी बंदे को बुखार खांसी सांस लेने में मसला और गले में तकलीफ होती है तो हम सस्पेक्ट कर सकते हैं कि उस बंदे को कोरोना वायरस है और हम उसके लिए स्क्रीनिंग वगैरह करवाते हैं ठीक है तो हुकूमत को हमारी हुकूमत को स्पेशली पाकिस्तानी हुकूमत को इसके लिए क्या करना चाहिए की हम कोरोना वायरस को पाकिस्तान में आने से या बढ़ने से रोके जैसे आपको पता है कि पाकिस्तान एक डेवलपिंग कंट्री है हमारे पास रिसोर्सेज की बहुत कमी है तो खुदा ना खास्ता अगर कोरोना वायरस पाकिस्तान में आता है तो इसके ऊपर काबू पाना बहुत मुश्किल हो जाएगा क्योंकि ये बहुत तेजी से फैलने वाला वायरस है और जहाँ तक हमारी गवर्नमेंट की बात है तो मैं उनसे पर्सनली रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि हमें चाहिए कि हम ज़्यादा से ज़्यादा इसके बारे में अवेयरनेस कैंपेन करें जो हमारे देहात के इलाके हैं देहाती इलाके हैं हमारे वहाँ पे तो लोगों को शायद इन टेक्निक्स के बारे में हाथ धोने की टेक्निक्स के बारे में पता ही नहीं है कि वो अपने हाथों को किस तरीके से साफ कर सकते हैं और हज़ारों बीमारियों से बच सकते हैं तो मैं चाहती हूँ कि हमारी गवर्नमेंट ये इनिशिएटिव ले और वहाँ पे ज्यादा से ज्यादा कैंपेन करे अवेयरनेस कैंपेन करे ताकि लोगों को ये शूर आए कि वो अपने आप को किस तरीके से बचा सकते हैं अपनी साफ सुथराई का किस तरीके से ख्याल रखते हैं और अपने हाथों को किस तरीके से धोना है ये उनको समझ आना चाहिए ये हर बंदे का राइट है ठीक है तो वेरी क्विकली हाथ कैसे धोते हैं मेडिकल की फॉर्मेस की डेफिनेशन क्या है हाथ धोने के कुछ तरीके होते हैं कुछ स्टेप्स होते हैं सही है जो अगर आप उनको फॉलो करेंगे तो आप प्रॉपरली अपने हाथ को साफ कर सकते हैं सबसे पहले जब और ये भी कहा जाता है कि अगर आपने रनिंग वाटर के अंदर मतलब जो बेहतर पानी है नल का पानी होता है उसके
आपने धो लेना ये इस तरीके से अगर आप स्टेप्स करेंगे तो आप अपना हाथों को बहुत सारे पोटेंशियल एरियाज को साफ कर सकते हैं और अपने आप को बहुत सारे रिस्क से बचा सकते हैं अच्छा तो क्या हम बहुत सारे कंट्रीज जो है इसके एंटीडॉट के ऊपर इसके क्योर के ऊपर काम कर रही है क्या पाकिस्तान इस मामले में कहाँ पर है रिसर्च हमने स्टार्ट करी जी जी बिल्कुल पाकिस्तान इस मामले में पीछे नहीं है पाकिस्तान में भी काफी रिसर्चेस चल रही हैं और इनशाला इनशाला अनकरीब हम इसके दवाई के ऊपर भी काम कर रहे हैं इसकी वैक्सीन के ऊपर भी काम कर रहे हैं और इनशाला इनशाला हम जल्द ही इसकी दवाई को भी ईजाद करेंगे और बहुत सारे लोगों को इसके वायरस से बचा लेंगे ठीक है इमोशनली थोड़ी सी बात करते हैं जो स्टूडेंट चाइना में फंसे हुए हैं उन्होंने वीडियोस बना के भेजे हमें बात पे इससे बुलाएं जो बंदे इन्फेक्टेड हैं चले जो नहीं है उनकी स्क्रीनिंग करके हमने उनको वापस लिया है जो इन्फेक्टेड हैं क्या उनको पाकिस्तान लाना चाहिए कहीं पाकिस्तान के लिए खतरे का बाइस नहीं बनेगा देखिये इसमें दो बातें हैं हम नहीं कह सकते कि वो बंदा इन्फेक्टेड है या नहीं है जो वापस आ रहा है क्योंकि उन्होंने ऑलमोस्ट तकरीबन स्टूडेंट्स को अपने अपने कंट्रीज में भेज दिया तो जो पाकिस्तान वापस आए हैं हमें सबसे पहले तो उनकी स्क्रीनिंग करनी चाहिए क्योंकि कोरोना वायरस जब होता है तो उसके दो से तीन हफ्ते बाद अलामत आते हैं कि बुखार नजला खांसी जो मैंने अलामत पहले मैंशन करें वो अलामत दो से तीन हफ्ते बाद आते हैं तो अगर ऐसा कोई अलामत आ रहे हैं तो उन स्टूडेंट्स की स्क्रीनिंग जरूरी है और जहां तक बात रही कि उनको वापस बुलाना चाहिए या नहीं चाहिए तो जो बंदा इतनी दूर अपने माँ बाप से जाकर पढ़ रहा है तो लाजमी की बात है उसमें मेच्योरिटी का लेवल अच्छा खासा है वो एक मेच्योर इंसान है तो हम काउंसलिंग कर कर हम उसको ये सब समझा सकते हैं कि अगर हम आपको पाकिस्तान वापस आ रहे हैं और खुदा ना खासा आपके अंदर ये अलामत जाहिर होते हैं तो हम आपसे आपकी फैमिली का फिजिकल कॉन्टैक्ट खत्म कर देंगे मतलब आपसे आप अपनी फैमिली से मिल तो सकते हैं बात कर सकते हैं लेकिन एक बैरियर के अंदर बात करेंगे आप एक अलग बैरियर में रहेंगे और आपकी फैमिली एक अलग बैरियर में रहेगी तो ये फिजिकल कॉन्टैक्ट खत्म रहेगा तो ये वायरस के आपके एक्सचेंज होने के चांसेस बहुत ज्यादा कम हो सकते हैं मीज खाने के बर्तन गिलास अलग कर लेकिन फिजिकल कॉन्टैक्ट मैं ये बात करूँ की बारी जैसे मैंने आपको बताया कंटेमिनेटेड सर्फेसिस से भी फैल रही है तो हो सकता है कि हमें उस बंदे को दो से चार महीने उनकी फैमिली से अलग ही रखना हो सकता है कि हमें ये काम ये इनिशिएटिव भी लेना पड़े लेकिन ये हम जो इनिशिएटिव लेंगे उस बंदे की सेहत के लिए होगा तो वो बंदा मेच्योर होगा हम उसके बाद समझाएंगे उसकी काउंसलिंग कर सकते हैं कि आपके जो भी करा जा रहा है वो आपकी सेहत याबी के लिए करा जा रहा है अच्छा मैं एड्स देख रहा था बहुत स्पेसिफिक मार्क्स चल रहे हैं इसके लिए नॉर्मल मार्क्स यूज कर रहे हैं जो एक्सपेंसिव मार्क्स चल रहे हैं वो यूज करना जरूरी है नहीं नहीं कोई जरूरी नहीं है आपको बस एक बैरियर चाहिए बैरियर चाहिए जो आपके मुंह और नाक को आपके एनवायरमेंट से अलग कर सके तो आप सादा मार्क्स भी ले सकते हैं या अगर आप चाहें तो फैंसी मार्क्स भी ले सकते हैं वो फुली डिपेंडेंट आपके ऊपर है लेकिन एक सादा मार्क्स भी आपको आपके एनवायरनमेंट से अलग कर सकता है तो अगर आप वो मार्क्स पहनेंगे और मैं रिकमेंड करूंगी कि आप ज्यादा से ज्यादा मार्क्स का इस्तेमाल करें स्पेशली जब आप पब्लिक प्लेसेस में जा रहे हैं और अगर मेडिकल इंस्टीट्यूट में जा रहे हैं तो लाजमी करें जैसे हॉस्पिटल या फिर क्लिनिक्स वगैरह क्योंकि यहाँ पे वायरसेस के चांसेस ज्यादा हो सकते हैं और खुदा ना खास्ता पाकिस्तान में कोरोना वायरस जैसे इन्होंने बताया कि एक दो केसेस डायग्नोज हो चुके हैं तो अगर ये केसेस यहाँ पे शहरी इलाके में आते हैं तो ये बहुत तेजी से फैलने के इम्कान हो सकते हैं वो लोग जो मास्क इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं मैं उनसे गुजारिश करूंगी कि अगर आप खांसी या नजला या फिर छींके भी तो आप रुमाल का या टिश्यू का इस्तेमाल करें अगर आप वो भी नहीं कर रहे हैं तो आप अपने हाथ का ये वाला हिस्सा बिल्कुल यूं करके छींके ताकि इसका कांटेक्ट कम से कम हो सके और मेरे पास काफी लोगों ने यह भी कहा था कि हमें ट्रैवलिंग का इशू हो रहा है चाइना हमारा इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का काम रहता है तो हमारा उन इशूज हो रहे हैं तो मैं फिलहाल तो मैं ये रिकमेंड करूंगी कि आप कुछ वक्त तक चाहना नहीं जाएं लेकिन अगर आप जा रहे हैं तो आप उन प्लेसेस को अवॉइड करें जहां पे इन्फेक्शन के चांसेस ज्यादा हैं जहां पे ये रिस्क ज्यादा है तो आप उन जगहों पे जाने से परहेज करें आप उन लोगों से उन जानवरों से उनसे कांटेक्ट खत्म कर दें जो इन बीमारी का बाइस बन रहे हैं तो हो सकता है या आप अपने आप को बचा सके तो जनाब ये छोटी सी अवेयरनेस वीडियो थी आप लोगों के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा और जो यूट्यूबर्स मुझे देख रहे हैं मैं इसके ऊपर कॉपी राइट स्पैक नहीं लगाऊंगा अगर आप अवेयरनेस के लिए कोई वीडियो नहीं बना सकते तो सिंपली ये वीडियो डाउनलोड करें अपने चैनल के ऊपर री अपलोड कर देंगे आपको स्ट्रैक नहीं भेजूंगा अपना बहुत ख्याल रखेगा अपनी फैमिली का बहुत ख्याल रखेगा एक छोटी सी बात मुसलमानों से थोड़ी सी बात कर लूँ मैं कि हमारा अकीदा जो दुआएं जो होती है वो आपको बीमारी और वायरस से बचा दी हमारे मकर में जो दुआ निकाली है इसके लिए कोरोना वायरस समेत बहुत सारे वायरसेस के ये आपको बचा सकती है और ये दुआ आपकी स्क्रीन के ऊपर चल रही रही होगी फरमाते अगर आप तीन तीन मरतबा सुबह शाम में दुआ पढ़कर अपने ऊपर फूक लेंगे तो आप कोरोना वायरस समेत बहुत
and the day you find out why. Haley, what happened? I'm not feeling well. <laughs> you are not feeling well because she left you. You know what? Sometimes you must forget what you feel and remember what you deserve. You are right, bro. Mm -hmm. You are right.